Naganam Durnan Abuja, Mukikamoku, Mahawara Tatu, the Guru Shatara. In the Ayo Zamu, Mahawara Ne, Gamada and Takara, what and the Siki Neman Sugar Bench in Nigeria. The current Aki Samu, the Aki Nasamu, Kakawan Sugar Benchi, Akasana, Ashikara Tatu, the Guru Shatara. Yakas and Shia Bum Mahawara, the Kumatana, Sakanan and Uman Nigeria. Tundaga, look at the Akudanas that eh, na, she cut a little view of Goma Shadia. A Kuma Rick and what one and Gomati na one and Lokachi. As yes, and Nigeria, Anna Samuel Chechukuchi, Kamada get the kitchen chicken gida, a Kuma the kitchen kitchen a canning in Siasa. One day, yeah, the river, I don't know, I keep out, you're going to keep out, a harker, a tucker, the Siasa, the Kuma Gomati. A come hackane. Kungiyar masu kafofin ya da labarai na radio da television da ke jihohin arewa suka kullo da wannan shiri na mahawara ga zaben 2019 a yau muna tare da wato babban bako a zangon farko na wannan mahawara da zamu yi da dan takara da ke neman shugabancin kasar nan wannan dan takara kuwa yana karkashin jam'iyyar adawa ta PDP wanda kuma ita ce babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya kuma wanda muke tare da shi shine Dr. Yusuf Baba Ahmed eh daga cikin dan takara wanda za a ce mafi karancin shekaru da ke neman shugabancin wannan kasa a wannan jam'iyya sunana Zubair Abdul Idris kuma tare da ni wanda za mu tambaye ga Dr. Yusuf Dr. Baba Ahmed shine Malan Ibrahim Biu Shugaban gidan radio in progress da ke Gombe. Sannan kuma wato zai kasance muna bayyana muku wadannan batutuwa da za a kalla kai tsaye a gidan talabijin na Liberty tare da wasu gidan jan radio guda 25 da ke jihohin arewacin kasar nan. Dr. Yusuf Jati Baba Ahmed barkan ka da wannan lokaci barkan mu da haduwa da kai a shirin farko na mahawara na zaben 2019 barkan mu to dr bar mu fara kai tsaye shin wane ne dr yusuf datti baba ahmed assalamu alaikum na fito daga gidan margayi alan baba ahmed ya ya zauna a cikin wajen zariya a jihar Kaduna na fara primary school makarantar primary a nan tudun wajen zariya wanda yanzu haka ke dake da su ne shi marigayi tsohon mu na gama a capital school Kaduna na gama makarantar horon soja da ke jos a sojojin sama eh na samu digiri na na farko daga jami'ar Maiduguri a tattalin arziki a 92 na samu babban digiri na tattalin arziki 95 bayan na yi aikin bautan kasa na gama 93 na yi kuma babban digiri na kasuwanci a Turai 96 sannan kuma nayi babban digiri kuma da ake kira PhD shi ma na tattalin arziki da kasuwanci da gama 2006 a karanta kenan a aikace bayan bautan kasa na yi aiki a kamfanin buga kudi da muhimmanta kaddu a 94 zuwa da biyar kafin na koma karatu Turai a can Turai na yi aiki a First Bank na dan aiki kadan da kamfanin Julius Wega yake can Angela sannan da wa na Nigeria 99 na kuma kamfani na na bada shawara kamfanin bada shawara akan Chinikaya na gwamnati da kuma harkan jine jine da sayan gidaje da nan dubu biyu da uku kamar inda aka sani ya shiga zabe Allah ya bani sa'a aka zabe ni zuwa majalisan wakili na tarayya 
kashin jam'iyyar ANPP na wakin tan mazafar zariya zuwa 2007 Allah bai raba na koma ba naje na fara kafa jami'a da ake kira Dais University a nan Abuja 2020 ne kama lidin su to shine ne ban yi takaran 2015 ba da ci gaba da aikin da nake da daukaka ilmi har zuwa yau ina wannan aikin da nake na jami'a to shine na ce 2019 to Allah ya rabu zan yi takaran shugaban kasa masararun mu za su so su san me yasa kake gaba kake cin zama shugaban kasa Najeriya wannan bayani mai sauki ne ba wani office da zai bani daman gudanar da ayyukan da nake so a yiwa Najeriya babu wani office da ke dauke da wannan ƙarfin ko iko da zai bani daman ciro Najeriya daga ramin da take ciki yanzu sai wannan sannan ni kuma duk da an ce yaban kai jahilci amma a siyasa in ba kai ba kai baba a sara saboda siyasa shine ta talatan da kanka sau da yawa akan tambaye ni me ya bambanta ka da sauran yan takara in ce ba abin da ya bambanta ni da su in la iyaka ba zan fada abin da banda ne yayi ba in kuma na fada to sai dai Allah bai rabu ba amma in kuma na fada in Allah ya sa'a da zan cika aiki na zan cika alƙawari kuma duk wanda ya biyo siyasa na zai cika alƙawari ne shi yasa nake so in yi takarar shugaban kasa saboda Najeriya na bukatan mutum kamar ni tun lokacin da ka fito neman takarar neman shugabanci Najeriya muna ji aka fafo watsa labare kana fitowa kana sukar tsarin mulkokin gwamnatin Muhammad Buhari musamman ta fuskar yaki da cin hanci da rashawa da kuma tsaro da kuma tattalin arziki idan Allah ya baka mukamin shugaban Najeriya me za ka yi fiye da abin da Muhammad Buhari yake a yi to masha Allah na farko bari in ce wato fadan gaskiya ba laifi bane idan fadan gaskiyan nan ya kasance ga suka ga wasu to ba mai fadan gaskiya ne yake da matsala ba wanda suka aikata abin sukan suke da matsala kafin in zo ta kamar nan ansan kai babban tabbaya da ya shafe komai da komai me zan yi a tsaro me zan yi a tattalin arziki me zan yi a daukaka ilmi da sauran su da yawa daki da za ka dai ma'adalci ka saboda amfoshin na da yawa ka kasa su mu dauke su Masha Allah Bari in koma abinda ka fara cewa suka Zan fadi gaskiya kuma zan yi suka A gaskiya tarihin Najeriya ba a taba samun shugaba da ya dauka ka rashawa kamar shugaba Muhammadu Buhari ba Bari in maimaita dan ajini da kyau A tarihin Najeriya ba a taba samun shugaba da ya dauka ka rashawa da cin hanci kamar shugaba Muhammadu Buhari ba na kama mutane da yawa wadanda suke da cin hanci da rashawa na jira yawa ya gani yawa kama mutum ba shine yake da rashawa ba wanda ake kamawa akwai kiyayya akwai gaba akwai bakin ciki da makamantan su amma bari in koma duk wani al'amari na rayuwar nan in baka bi shi a ilmance ba ba za ka yi nasara a kai ba inda ba haushe ke cewa in baka iya kama barawo ba sai barawo ya kama ka to shugaba Buhari bai iya yake da rashawa ba sai da hikima 
ake shugabanci ba sai da sanda ake shugabanci ba hikima abinda ake so ko a hannar rashin wannan ba wai aje ana kakkama mutane ana kukkule su ba ana burge talakawa in ka burge talaka shikenan amma zai kwana da yinwa me kai mai ka hana ka hana a dalilin haka to na fito ta wata hanya wato kimiya na fahimtar menene rashawa shi kan shi rashawa aikin da mai basira zai maka aikin da mai hikima zai maka mahaukaci ba zai ma ba aikin da mai ilimi zai ma jahili ba zai ma ba kowane al'amari yau ko ma ko mota zaka dauka kai ko wanke riga zaka bayar alma da buga zaka so ka ba wa wanda ke da ilimin wannan sana'a to bari mu fara ba da amsa wanda ya rayu da rashawa bai da hujjar ma da zai fara yaki da rashawa mu bar zamanin da yayi shugaban kasa na soja mu zo na faran hula na fito kafofin labarai ne ga yayata da cewa shugaba Muhammad Buhari ya fito ya ga wa duniya cewa ta karan shi na 2003 duka kudin da aka kawo mai ya san daga inda suke kuma yayi na'am cewa kudaden nan ba na sata bane nayi gayyata a yi haka na 2007 da na sha daya uwa uba na sha biya akwai wasu gwamnoni guda biyu da suka fice wajen balla a jihohin su suke fice wajen ba da gudunmawa da almubazaranci a fagen siyasa almubazaranci da kudin jiha ba nasu ba wai shugaban da ke gaya wa duk duniya shike yaki da rashawa yi musu sakamakon manyan manyan ministries bayan ya hau mulki a sakamakon kudin da suka dauko suka taimaka ya hau mulki kaga ina kan maganar hujja ke nan ma tukuna kafin in shigo ba da amsa shugaba Muhammad Buhari bai da hujjar ma da zai fara kama wani saboda Allah bai san kariya bai san zalunci bai san munafunci bari ka talaka talaka ya fi kowa talaka ya fi kowa saukin yaudara abinda baka gane ba kenan shi kuma Buhari raya talauci yake yana danganta talauci da jahilci saboda ya dauki kowane talaka jahili ne in ba dan ya dauki kowane talaka jahili ba ban ga yanda za a yi a yanda take wayewa ba wai shugaba Muhammad Buhari ya fito ya ce wa duk duniya wai da shi yana bugawa manajan banki wai da kudin bashi ya siyo kan dubu biyu da goma sha hudu ina kan ba da ansa ka shigo da wannan da Allah da annabi kan mu shigo da talaka cikin wannan al'amari saboda talaka taimakon shi ya kamata mai ceto talaka ya kamata mai saboda ana amfani da cewa talauci da jahilci take hada suke ni kuma na ce ba hada suke ba in akwai ku dinga bari ina gama ba da hausoshi mu zo kan ba da amsa menene rashawa menene ke kimiya sai ka fasa ta gida bakwai to amma amma saboda lokaci eh ina so ku da yana a birnin da za ka yi da ba na yaki da cin haji da rashin to ma sha Allah duk da baka bani na halla na bayyana maka ita ainihin rashin amma sauraron mu suna so su tambe za ka yi da ban wanda ya sha ban ban da abin da Muhammad Buhari ne ya yi da cin haji da rashin ma sha Allah duk da ka ƙara shigo cikin tambayar da kai mu zan dauki wannan kafafuwan guda bakwai kowanne ina fadin shi kuma ina ga ma me zan yi da ba rashawa dai gida bakwai ne wanda yau in ka tambaye ba hari bai sani ba astaghfirullah na daya a ringizan riba a ayyukan gwamnati wanda jam'iyyar APC ta raya yanda ake ba da fungula da haka ake yi to tambayar kan ni me zan yi da ba ni kuma nayi ada abin da zan yi shine zan kamanta a rinzan riba kowane aiki na gwamnati bisa hankali 
za a rage yanda ake iban kudi a tafka kai dan kwangila je kai ka tawo mun canji ka je ka ba jam'iya ka je ka ba ɗan uwa ka je ka ba abokai zan hana wannan in kana so kai kudi za mu raya ka za mu taimake ka kai kudi amma ba da kudin gwamnati ba dan kawai mun san yanda za ka wasa da riba da za a sa maka duk shugaban da aka samu ya maganin wannan ya yi maganin 55 bisadari a abin da ake kira rashawa a Najeriya abin da nake ga maka ba wai kirari nake ba na riga na dau mataki sun shekara dubu dubu da hudu a majalisar wakili na fara kofin wannan kuma shi ne nake fada me yasa sauran yan takara ba sa fada ni ba sai ba saboda duk wanda yasa ido akan cewa daga nan zai raya nashi gwamnatin sai dai kawo da ido ba zai faɗa ba to ban sa ido ina son in samu sisin kwabo da gariban ayyukan da gwamnati na za ta yi ba shi yasa nake faɗa dan siyasa zan ba su hakuri mu nemo musu wata hanya ta alheri da za su kasuwanci samu kudi amma ba daga tafka a dan gizo da riba a ayyukan gwamnati ba na daya na biyu wato akwai kudaden gwamnati masu shigowa da ake kawarwa ni wanda shi ma bahaya gwamnatin bahaya ta APC sun kasa maganin wannan abin da zan yi zan shigo da abin da ake na'ura na technology in saukakar da yanda ake karban kudin gwamnati ana karba yana zuwa ga gwamnati na uku akwai ainihin abin da ake kira cin hanci shi ne daga naira 50 da ake karba akan titi zuwa daloli miliyoyi da ake karba a fadin shugaban kasa ko dan a ganshi ko a shigar da takarda wanda har yau ba a daina ba ni kuma zan yi ikirari zan ga wa duk duniya cewa mutanen da ke kusa da ni ba wanda zai irin wannan ko mu nuna mu duniya da cikin su ba kuma duk wanda yayi a fito a fallasa ga hukunci na jira ba zan kawo dan uwana ya zauna a fada shugaban kasa ana kawo kowane fail na gwamnati sai ta bi da hannun shi ba na fada tun yau in kuma na aikata haka duk duniya su fito su ce min kai wani ɗaya kai ba da je ba wanda shugaba buhari ya kasa yi APC kuma abin da take yi kenan na uku kenan ai na ga maka a shirye nake kan wannan ake so kai hakuri in bada amsa na hudu akwai abin da ake kira kudaden tsaro wato security boat a yanda yake da zamanin PDP lokacin da suke kuka ana to har sai ma abin da aka kara akan wannan na security boat me zan yi daban za a rage shi rage ragewa wato hankin sai za a rage shi har sai jama'an kasa sun ya ba da cewa eh sun amince da wannan zamani na ba za a dibo kudi haka nan ba ki mani ba hankali ake ka je ka kashe su yanda ka so ko a matsayin shugaban kasa ba zan kashe kudin najira a yanda na so ba sai a bisa dalili da hujja na hudu kenan na biyar akwai abin da ake cewa kira banna ko almubuzaranci abin da ake yi da shi ake yanzu sai ma abin da ya karu hawan jirgi na banza da wofi da ya wace ya wace na banza da wofi shi wallahi a kwarrai da gaske kwarrai da gaske wanda bai dace a amfani da kudin gwamnati a kula da lafiyar shi ba za ka ji an kai kudin gwamnati an dau jirgi kudade masu yawa da sun isa talakan nan da ake yaudara a gina mai asibiti to kage akwai banna na gayya kuma ana yin shi har yau saboda ana ganin talaka bai kamata ya tunani ba kuma da talauci da jahanci hada suke wanda ni na ce ba haka ba hada suke ba duk da kana shigowa bari in tuna na 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 biya a na shida na shida akwai abin da ake kira amfani da dangantaka dangantaka don dai kawai ta hada jini da shugaban kasa 
ko ka hadu danganta ka ko wani abu a daga ma kafa a je a baka dama kana sanin dala kana tafka riba a da kafin kushin mataimakin shedawa da shi daga 200 zuwa zuwa 220 zuwa 360 me ya da riba ake yi a lokacin dan kasuwa kuma da mu bayan Allah da komai sai mun sayi dala da talakan nan kafin a san da kuma kwangiloli da rijiyoyin mai sai yan uwa ake bawa to kaga wannan ba daidai bane ba a bi cancanta ba idan aka bi cancanta idan dan uwanka ya cancanta da wannan abun wallahi alhamdu a bai shi ka gane ko amma son kai yan uwa ka dai aka sani su za a jawa a daidai kudin gwamnati in wani daman kasuwanci ne su za a ba idan cin hanci ne da za a karba wani ya zo yana so ya ga shugaban kasa ko a shigar mai da takaddu ko na abu su za a sa to ina so in kara maimaitawa ban taba ganin shugaba da ya raya talauci ya raya talauci yawa wallahi kuma eh ta tabbatar ba eh to ba na zargi to to ko su ne ke ke tabbatar da ko da abubuwa da ke fada kuma talaka ma sha Allah su yi imani cewa gwamnatin Muhammadu Buhari yana iya tara ya kashi kokarin ta na ganin cewa wadannan abubuwa guda uku da yawa na je da alkawari da tsaro da tattara arziki da kuma kimani da rashawa to amma da mamaki ka fada haka saboda babu wanda yayi zargi kaman shi shugaba Muhammadu Buhari duk abin da ya fada daga 200 zuwa 2014 babu wanda ko ta tabbata duk wanda aka kama har zuwa yau babu wanda ko ta kullu kaka manta siyasa muke siyasa fagen siyasa daban kotu daban sai in kana cikin gwamnati ka samu wato ainihin abubuwan da ya faru ka kai gurbatar da mutun gaban alkali shine alkali zai nashi amma mu nan siyasa muke kuma zan ci gyaran ka talaka ya ji a jika kuma babu sheda kaman ka ji a jika to mun sani cewa talakawa ina so in tabbatar da cewa ni bana bana shari kana ji ko abin da bana a bana zargi kuma ina kai ka bana zargi duk abin da na ga ma saboda dala ta tashi kudin ka kayan masu kudin kayan masu nufi sun tashi kudin taki ya tashi kudin mai ya tashi duk wani al'amarin haka je ka ga wannan duk wannan ba zargi bane ainihin abu ne da ake ji a jika kai masanin tattalin arziki masha Allah kuma Najeriya ta kasance zargi a harka ta ko kadan kai masanin tattalin arziki ne ya ga cin gwargwado kuma Najeriya kasa ce wadda take da mutane ana hazashen cewa akwai mutane dumbun al'umma miliyan 200 sannan akwai wato harsuna ko kuma yare yare a Najeriya fiye da 500 na'am kuma wannan takara ana yin ta domin neman shugabancin kasa domin a kawo wani gyara wanda kila gwamnatin da take ji kai yanzu kila ba ta yin so shin a matsayin ka na wasan tattalin arziki wanda kuma ke neman shugabancin Najeriya menene zaka yi domin inganta tattalin arzikin Najeriya domin ya koma wato daga farfadin da yake ciki na farko za a dakatar da bannatar da kudin Najeriya wajen wannan rashawan da ne bayani kafin yanzu dakatar wannan zai samar da raran kudi da za a koma ana biyan ma'aikata abin da zai kai su daga farkon wata zuwa ƙarshen wata kana bi na mu dan aje wannan ita ainihin naira za mu kare darajan ta batun yau ka ji cewa darajar naira ya fadi ya wuce muna so mu kare darajar naira a kalla shekara 10 zuwa 12 mu nuna duk duniya kuma ta kafe a haka a inda muka same ta saboda saboda darajar kudin da kake da shi ya rayu ya tsaya a haka 
abu biu na kan haduwa na uku da zamu ga wuraya da shi shine mu jawo kudin wato jari dake wajen Najeriya da shigo cikin bankunan Najeriya idan kai maganin faduwan darajar naira bankuna za su samu horumin da za su rage ruwan da suke caza sannan kuma kudin da ke shiga bankuna ba na ajiwa bane na bayarwa bashi ne na kakkan manta ka fara biyan ma'aikata albashin da zai rayar da su rayuwa mai amfani kamfanoni da yan kasuwa yanzu za su fara daukan kudi daga bankuna da kuma yawaita da inganta kasuwancin su kala kala saboda yanzu akwai kudin da da babu yanzu akwai kudin nan ana kashe shi na yi wani alƙawari da nace idan Allah ya ba mu kuma ba na fadan abin da ba sani ba albashin wata june wata ta shida na 2019 yin Allah ya kai mu zai kasance an ƙara kashi 50 cikin 100 wato sau 1 da rabi na duk wani ma'aikaci balle na tsaro da malamai kada ban manta ba kowane ma'aikaci yana dauke da iyalai ban kuma manta ba ma'aikata ba su bane manoma ba su bane kuma yan kasuwa da sauran su amma yau ma'aikaci na samun kudi gobe kudin nan na kasuwa hanne yan kasuwa so kaga muna ba ma'aikaci yana ba yan kasuwa wannan hasashe ne na tattalin arziki abin da ake magana shine najeriya tana tsari daya ne wanda ake tafiyar da samun kudaden jari musamman ma idan ka duba man petrol aka dogara da shi shin taya ma za a tara wannan kudi ballanta ma ma har kai tunanin ya za a kashe su musamman shin wadannan hanyoyi ne ma za ka tara irin wadannan kudaden har da za ka zo kai irin wadannan abubuwa wanda ya shafi inganta rayuwar jama'a ba da albashi inganta yana tsoro da sauran su a yanzu hakan na akwai wannan kudin a najeriya a yanzu haka ina gaya maka a budget din 2018 din nan da muke kai inda a ce an samu irin da suke maganin kazantar riba da aka tafkawa ayyuka da an samu wa indan kudaden da za a karawa wa ma'aikata inda an samu irin da muka hana kudin security vote da duk abubuwan nan da na kidaya maka inda an samu irin na da za su nuna yanda za su a kare darajar naira yanda masu kawo kudi na jira na tsoron yau ka zo da dala ka canza ta naira in ka tashi sai ka ji cewa ba haka take ba mu koran musu wannan tsoron su shigo da kudin su suna biyan yan najeriya albashi don an dauke su aiki shine yanzu hakan nan da muke magana da kai akwai kudin na najeriya inda an samu masu hikiman duk kudin najeriya ana karbo shi daga na custom ko ina daga bakin teku kowane border inda an samu masu wannan hikima ana amfani da na'ura technology ana karbon su akwai kudin yanzu na a najeriya inda nake magana nan da kai sarata dr dati baba ahmed kai zama a kasashen duniya kai yawa a kasashen duniya kasashe kamar japan china da korea sun samu ci gaba ne saboda farfado da harkokin masana'antu a yanzu haka kusan musamman ka duba a rewacin ta hakuri ma jara daga masana'antu ta hakuri ma jara to ba abin da ka fada ba daidai bane sun samu ci gaba saboda ilimi da farfado da masana'antu ba su dogara ga aikin gwamnati ba tsaya ka ji ai na farko wato ba wani masana'antu da za su kai ko ina in ba wannan ilimin ba to amma ai kana ji ko wajen zuwa su China su Korea su India muna suyo kaya muna kawo wa idan muna da masana'antu a arewacin Najeriya da kuma Najeriya gaba daya za ka kace war na daya za a samu ma'aikata matasan mu da ba su da aiki za su yi aiki a masana'antu na biyu kuma za ka ga cewar harkokin tattalin arziki mu zai karu ba sai mun kashe kudin aikawa zuwa ga saboda mu sai kaya finish product kamar yadda ake fada a turance to yanzu me tambaya ka tambaya ta shine in Allah ya baka matsayin shugaban Najeriya me za ka yi ka farfadar da harkokin masana'antu a Najeriya to yanzu dai kafin in bada ansa 
kai ka fada abin da na fara fada da masana'antunmu sun yi rauni sun yi kasa yau a arewacin Najeriya gaba daya ba mu da kamfani 300 da ke dauke da mutum 300 aiki duk ilahi rin arewan Najeriya yau babu ma'aikata 90 wannan abun ban tsoro ne sannan kuma muna da yaran da ba sa makaranta miliyan 13 duk anan arewa gyaran da nake so in kara ma babu masana'antu inda babu ilimi inda ake da ilimi ilimin nan ke haifatar da ke haifar da masana'antu kuma Japan da wannan kasashen particularly wannan kasar ta Singapore da da ba abun da raya su ko masana'antu ba su da su ilimi ne kawai su karaya yau sun fi kusan kowane kowane kasa a duniya gdp per capita wato arziki ga na na abun nan wato da abun da ke saman wuya ake gina kasa ba abun da ke karkashin tafin kafa ba ake yi kakkace wai ina yawan suka ni ina tabbatar maka wannan gwamnatin bata taka rawan gani a wajen daukaka ilimi ba amma zaka ji wajen noma wajen noma shugaban kasa na ce a ji a daukaka me yasa ni na yi wannan tambayar me yasa saboda yana ganin shine mafi saukin hanyar shi gaba da talauta talaka kai ya nemi ilimi kai noma in ka girbe kai riba je ka kama ya shekara hudu ku koma ku ci gaba da haihuwa in yaran shi sun girma ƴaƴan ku su zo su bashi ƙura'a gaskiya al'amarin kenan duk inda ake so a ci gaba ilimi ake bayarwa ku duba a koma da a koma da a duba anguwan da ke da makaranta shekara 30 da suka wuce kauyen da ke da makaranta shekara 30 da suka wuce yau ka zo ka duba zuwa suka ci gaba a wurin ka je ka duba kauyukan da angwanin da ba su da makarantu ka duba mutanen sa ina suke gaskiya al'amarin kenan shi yasa daya daga cikin bakin cikin da nake dauke da shi a wannan gwamnatin ta Buhari ban taba gani a duniya inda aka raya jahilci ba a ce dai ga jahilci ana raya shi sai a gwamnatin Buhari idan kuma za mu tuna littafin sira daya daga cikin nasarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasara wajen juya alkiblan mutanen da suka yi hamdala da jahilci zuwa wanda suka fi kowa kishiruwan ilimi to yau ga mu da shugaba kuma sunan shi Muhammadu amma in ana maganan wayar da kan talaka za su kau da kai in ana maganan makarantu da sauran su za a yi muku keta amma batun noma e a je a sunkuya rana na dukan baya a sunkuya kan kuna kasa amma ku zauna karkashin inuwa kuna koyon ajami za a muku makarkashiya ban taba ganin haka a duniya ba sai a wannan karan to kana ji ko tun da haka ne musamman kana maganar cewa ilimi ya kamata a raya shakka ba mutu amma babu yadda za a rayuwa a ci gaba ko ilimin bai yiwa sai da abinci batun samar da wato tsaro ta fuskar samar da abinci yana daya daga cikin abubuwan da kasashe da suka ci gaba suke aiwatarwa da nufin ganin cewa an inganta tattalin arziki da kuma ainihin samun tsaro inda za a kasance da talaka da mai kudi da kowa ya samu abin da yake sa a cikin tumbin sa kana neman shugabancin kasar nan na'am karkashin jam'iyyar PDP insha Allah kuma za a zaɓar fid da gwani nan ba da jima'a ba shin wani tsari tsare kake da shi wanda zai kawo wato shi gaban ayyukan noma irin na zamani ba irin wanda ake duka ba kamar da kai bayani sannan kuma ya kake ganin za a maganci irin matsaloli da manoma suke fuskanta to na farko kamar yanda nace maka ni harka ta ko na fadan gaskiya ne ni ba gwani bane a noma gwani ne wajen daukaka harkan ilimi tattalin arziki ila kace har da tsaro da sauran su wannan tambayar da kake yi manomi ya kamata ka nema amma bari kuma in gaya maka kana ji ko ba zaka taba samun shi gaba 
a harkan noma in ba kai amfani da warkar da tattalin arzikin Najeriya dala na shigowa an kare darajar naira mun siyo wato motocin gona mai mukon ana sun koyawa duk wani aiki da ya kamata bil adamai da karfin shi to a cewa mashin ke mai inji ke mai ka kwance na daya na biyu sai an samu wato turawan gona wanda suka sayin da za a gudanar da chemicals ba za mu taba samun ci gaba a Najeriya ba sai ka jawo masu jari sun zo sun kafa mana kamfanonin sarrafa taki a nan Najeriya yau shekara uku gwamnatin nan ta wuce ma shekara uku amma ban taba jin sun dauko da rin cewa za a yi kamfanin taki a arewa ba ban taba ji ba to baka ce za a yi taki ba baka rayar da ilimin noman ba baka shigo da turawan gona ba baka shigo da kayan aiki ba da makamantan su baka kuma ba da ilimin gonan ba abin da ake amfani da shi shine abin da uba ya koyawa da wa ya koyawa kani ta ya za a ci gaba ma so muke da in ana noma gonan da ake noma buhu 100 ta zo ta ba mu buhu 200 zuwa 250 kila ma an aka dage za a samu 300 da sun noma rani sannan kuma a amfani da bankuna har kaman ta nayi magana bankuna bankuna su dinga ba da kudin da za a raya noma da bashi sannan kuma akwai wani tsari da zan iya fitar da shi yaran nan namu wanda ba za a iya samu su koma makarantu ba ma'ana sun wuce shekarun a kai su noma a ba su gonaki a shirye gonakin sannan kuma a sai a fara sayan amfanin gonan tun kafin amfanin gonan ya zama an girbe shi ka gane ko ana ba su ga na shirye fili ga na dasa iri ko ga na tsirowa ga ana yi har zuwa lokacin da za a ce an girbe an samu amfanin gonan kafin a gama biya sai da kudin masu sa jari sai da kudin bankuna wanda aka kora wanda aka ki taimakawa sannan kuma sai da hikima sai da wannan ilimin sanata dattu baba ahmed kadara allah ya baka wannan mukami da shugaban tarayyar najeriya na'am me za ka yi akan harkokin tsaro har yanzu yanzu ba za ka iya tashi cikin dare daga bude zuwa kaduna ba ga abubuwan da ke faruwa a birnin gwari ga can borno har yanzu maganar boko haram bai kare ba plato benway duk da ga ki an rikice musamman a rewacin najeriya don yau yau ma sauraron mu yanzu a rewacin najeriya suke me za ka akan harkokin tsaro ta yadda jama'a za su iya zirga zirga ba tare da duba baya koi waiwaye ko wani al'amari na ba da tsoro ba zan fara dauko amsa ta daga bayanin da na fara yi na tattalin arziki kaga abun nan da na ce a biya ma'aikata abun da zai kai su daga ranan farko zuwa ranan karshe a wata to babban al'amari ne duk duniya inda ba ai maganin wannan abun ba ba za a taba samun kwance hankali da ci gaba ba ni kudiri na cikin shekara hudu na shugabancin Najeriya in samu in ninka sau hudu abin da ake biyan albashin kowane ma'aikacin gwamnati har da soja mai mana yaki da na kasa da na sama da na ruwa har da custom har da immigration wa uba har da dan sanda na albashin su kashi sau hudu cikin shekara hudu ne kuma eh barin gama kwarai da gaske kwarai da kuma na san inda kudin yake kuma in Allah ya so ya yadda za a yi haka kamar inda na ce maka ba na daukar risk in na ga maka abu saboda budget din nan guda biyar na aiki a kan su kafin ma mu gyara tattalin arzikin a yanzu haka na san inda kudin suke da za mu kara kashi 50 bisadari in in ina bayan ni kakan shigo wannan lokaci sai in manta ina nike na na dauko daga idan ka gyara wato welfare me welfare da hausa jin dadin da walwalan ma'aikata balle wa innan jami'in tsaro ka cire musu wani kunci me zai faru in ka cire kunci mai da hankali ga aiki ta aiki mai da hankali ga aiki ka ba su kayan aiki wurin sayen aikin nan kuma ba za a ringizo ba wanda na haramta 
sannan kuma ka samu kwararru su zo su koya musu ilimin aikin nan da na soja mai harbi da na dan sanda mai kamawa da na custom mai hana kai shigowa da makamantan su idan ka samu wannan mai zai faru yanda ake kashe abu ka hamaya wurin yaki da wanda ke kashe biyu kilan zai kashe ma goma yanda dan sanda ke aiki da da in yana hana abu daya kilan zai hana goma shi ne fa kwanciyar hankalin sannan kuma ainihin abin da ke faruwa na ta'adi a yanda muka karanci abin daga waje wato akwai gudunwa ko tallafi da ake samu in ka samu gwamnatin da ba ta da irin wannan ra'ayin za ta haramta kana yanke gudunwan da ake samu na kudi na abinci na kayan mai da makamantan su kai maganin ka ba da lokaci ka dan za su kare sannan ta ya suke samu mashiga wa wa'annan al'amari saboda talauci ne ai to yau an samu gwamnatin da ke maganin talauci ta ya ake shiga saboda tsananin jahilci yau an samu gwamnatin da ke maganin jahilci saboda yanda ake fura neman ilimi ba za ka ga mutum kan titi haka nan kadan ba shi wani abu kace zo shiga a fara ta'adi da kai sannan kuma maganan tsaro na kwararru ne kuma duk wanda yayi siyasa da maganan tsaro yayi ganganci da rayuwar shi yayi ganganci da zaman lafiya a kasan su wannan ya kai ni ga tuna mana a lokacin 2014 2015 lokacin da gwamnatin APC ta zafafa gaba da hamayya tsakanin su da gwamnatin PDP shin an tsaya an tambaya ta ya suka sandu abubuwan nan na faruwa in kun ce wannan gwamnatin ta ya ku ka sani su ke rayawa ni yanzu dai ban fito na ce gwamnatin ba har ke rayawa ba ko ban ce su ke ba da kudi ban ce su ke duk ban ce wannan ba abin da nake so in ga muku a sha'anin tsaro duk wanda ya fito ya ce yazo ya ce muku ya san yanda abin da ke faruwa ko yanda ake guna da shi to ƙarya yake muku saboda sai kana cikin gwamnati an rantsar da kai kana office a bisa office din nan da kake ciki an zo an abaka abin da ake kira security report annan ne za ka ga wa duniya cewa ainihin ka san me ke faruwa to ka ko 2014-2015 ba yannan ba haukan banza da wofi aka dinga yi cewa ana sa ka shi ka shi to wanda ko yi siyasa da harkan tsaro idan ya zo cikin wannan ofishin zai ci gaba da siyasar ne ba san me yake ba saboda ba zai iya koma ya warware wannan abun ba gwamnatin buhar yau ta fada abubuwan da ba za ta iya komawa ta yi aman da ba za ta iya komawa ta lashe ba sannan kada a manta biri na kama da mutum akwai wasu abubuwa da suka fara da ba zan so in bayanin su cika ku ba sai in Allah ya sa na kai wannan wuri amma kuma sai an tayar an ce buhari ya fito ya wakilci ɗan ta'adi ɗan ta'adi wajen a shawara da gwamnati shin mutanen nan ba kila suna da ta'adi amma suna da hankali haka nan ba gaida ba dalili ba su ga mutum kan hanya su ce zo kai mana zo ka je ka tsaya mana ba yaushe aka taba tsaya akai wannan tambaya cewa me yasa cikin duk shugabannin Najeriya Buhari aka sannan kuma a lokacin da Buhari ya so da wa ta karan shugaban kasa bayan ya ga wa duk duniya aka je akai wani drama na Kanwood cewa wai an kokarin kashe shi a kawo dan dai kai a nuna cewa ba sa tare saboda haka a a tsaya ka ji a a ka dana eh to 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 muna sun wuna tambayoyi da wa da kuke so lokaci abin nan idan masu suna ganewa lokacin da kuke shigowa in ina bayani idan idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za ku yi taron fitagoni a garin Fort Harcourt insha Allah yawa yawa yan takarar neman shugabancin karkashin jami'ar ku ta PDP sun fito ne daga arewacin Najeriya ga Tinku ga Tambawar ga Babarawa ga Konkoso ga Sulalami do ga Kanan ga Dan Kumbo ga Sami da Turaki da dai sauran su rotanni suna nuna cewa akwai yuwar za ku samu da mituwa ba sai an kai ga zaben fitagoni ba me za ka ga masararmu 
Ba Saboda yanda aka ga tafiyan Buhari shugaba a ce ayi shekarar kwana 100 baya Najeriya ka ga ba da Najeriya na bukatan shugaban kasan ta a koyaushe yana nan yana aiki a kalla a 18 a rana in aka ce in ka wuce wasu shekaru da Allah dan annabi roko aiki dan Allah dan annabi kila ka bari ka dinga fadan me kake so shugaban kasa yayi in kuma kana da dan jayayya da gwamnati a bisa wani tuhuma da aka taba ma shi ma ana ganin dai ka bari to zaka ga kila a karshe kila mutum da ko biyu za a bari sannan kuma yau duk duniya ai shekaru na ka gane su ke mulki ba shekarun su bahari ba ko abokan shi dake tamu jami'an duk duniya ka duba ka gani a lokacin da buhari yayi kafa abinda ake son shi talaka ke son shi har yau wannan haukan kame kame a daura mutum shekara 300 da sauran su yana mata matashi yayi ba yana matsayin shi ne yanzu ba na datijo saboda aka kan jojo da can za ku yi zabe lalle za ku yi zabe ba za ku sabu daidaituwa tsakanin ku a ce shi kenan an fitar dan takara ba ai rashin da yake dukan ku kusan yan arewa ne kuma a jami'ar ku ta karkata fitar da dan takara daga arewa saboda haka baka gani cewa za a samu daidaituwa tsakanin ku ta yadda ba sai an kai ga yin zaben fitar guni ba a'a ka na baka an sa wannan kuma ka tambaye ni abin da na sani ba abin da ban sani ba ko kuma abin da hurumi na ne kuma ba wanda ba nawa ba jami'a ce za ta iya ba da jawabi a kan ni jami'a ai kana cikin kaina jiga jigan jami'a a'a mu yayin jami'a ne ni da dan jami'a ne a ba zan zo in sha gaban shugabanni na ba kawai dan ina takaran shugaban kasa ko chairman ina na gunduma ba ma na karamar hukuma ba shugaba yake ina ba shi girman shi ba kuma zan je in yi aikin da ya kamata yayi ba yau a shugaban gunduma yana aika rana daga jami'a so har so haran ta mu takaran gaba daya so kaga dole in bi shi sannu wannan magana taka ta jami'a ce amma ni a matsayin dan takara abinda na sani ina takarar nan kuma ba zan janye ba kuma ban ga alaman wasu za su janye ba amma ina mara ba da dukkan su su janye su ban mu to kaddara in wannan sasantawa da kuke so ku yi tsakanin ku bai yi ba kuma ya kasance wannan an gudanar da zaben fitar gwani a mako mai zuwa kuma ko 12 daga arewa ya kasance wato wani cikin ku ya samu shin sauran za su mu baya a su ga cewa sun goyi baya domin jam'iyyar nan ta sami wanda zai yi takara da gwamnati mai ci yanzu to ni dai a koyo shi zan gaya muku nawa kadai na sani ba zan magana a madadin wani ba ni dai idan aka yi zabe na gari na ci ina so dukkan su su mu baya a a gare ni abinda zan gaya maka kenan me kuma zabe na gari kada masu kudi su ciro kudin su dan takara marasa kudi iri na a zuwa ta karfin mu a wurin amfani da kudi wurin siyasa wurin wurin fitar gwani yana gurba ta yana lalata kyawun zabe so idan akai zaben da delegates sun bi ra'ayin su ne gwamnati bai takura musu ba dan takara ba sai amfani da kudi sun ja sun sayi ƙura'ansu ba to wannan zan kira shi zabe mai kyau 
kuma ina kira da dukkan su su zo su yi min mubaya'a to da daga ba kan gane zafin ruwa in ka duba a shekarun baya irin wannan zabe da akan yi mai mukon watakila da ɗin ƙa da ake yi idan an ce wakilai ne wato delegate za ka cewa waɗannan wakilai a lokacin da za a gudanar da irin waɗannan zabuka za ka cewa inda aka kebe su domin su tafiyar da wato ko kuma su tsaya domin a zo a kada irin waɗannan ƙura'a nan ne ake kawo dami dami na kudade shin kana kallo cewa kai za ka yi gogayya da irin waɗannan mutane a'a na riga na na gaya maka wannan cewa ni da farko ma ba ni da irin wannan kudin kuma koda ina da shi bana irin wannan muguwa wasan ba abin da ya kawo ni siyasar nan illa kaunan son kasa na duk tarihi na ban taba yin siyasar ga shawa ba amma kuma ka san da cewa ubangidanci da harkar kudi na taka muhimmiyar rawa a hukumar siyasar Najeriya a yau da to ya za ka yi ka shawo kan ubangidanci da maganar harkar kudi tallace yanda zan ma ganin wannan abun tallatan da kaina da nake yi yanzu da kuma wayar da kai ga dukkan delegates in jawo hankalin su kamar yanda nake yi a kullun har yanzu abin da zaka samu a wajen fit da gwanin nan in ka ci sa'a ka ci sa'a tsananni tsananni ya ma wata daya ka koma shekara uku da wata 11 na cikin bakin ciki ubangida kuma kanshi kawai ya sani amfani da kai zai yi daga ranar ya jefar da kai wayar da kannan da muke da kuma tallatar da kai na cewa su duba su gani cikin yan takarar nan abin da ake bi da ce ake bi ni tambayar nan da kuke mun ya sa dole yanzu in dauko wani wato balaga na siyasa muku bayan ya kan shi ni dai a sani na fassaran arrahman arrahim ko in ka fassara wato bil adama ba mu taba neman wani alfarma daga wajen mahalicin mu ba tare da ya ba mu ba in abun nan na alheri ne a gare mu sai dai kuma in baka yi abin da ya dace ba to kowane shekara hudu abun nan na zuwa kuma saboda shine rahmanur rahim in kuna so gashi nan na ba ku ku bi hanyar ku abin da ya dace sai mu sa kafa mu shure a kuma kuma ana kuka Ah, ya Allah ke Allah ya riga ya ba ku ya ku ma kanku ma gani me muke so a Najeriya a daina kashe kashe a daina ta'adi mu walwala a kasar mu mu tafiya inda muke so mu je darajar nairan mu ya tsaya ko a samu tattalin arziki da masana'antu da duk abubuwan da ka fada ilimi ya yawaita da sauran su mafi sokin abin ne wannan a gare mu ne abun wahala mai makan mu adalci shine wahala mai adalcin nan mu bi hanyar gaskiya wajen fitar da shugabanni shine kadai fa tsakanin mu da warkewa to abin da kullun nake ga ma delegates kenan wallahi koda ina da kudin ko ka ji na ce maka wallahi ko wallahi koda ina da kudin ba zan shiga wannan mu ba wasan ba in an ga dama a ce to ban kashe kudi ba ba za dai ne ba wallahi alhamdu najira bani ka dike da ita ba dukkan mu ne ka duba wani ne ke tsallaka titi yana zuwa inda ake rabon kudi mota ta buge shi aka sa shi cikin asibiti ya shekara uku da wata 11 da sati uku yana fitowa sai ga ana rubutun karban kudi a can sai ya sake tsallaka titi nan da kudu mota ta ƙara buge shi wannan asibiti za a ƙara mai da shi sai ya ƙara shekara uku kamar yake ji to abin da muke yanzu na tsaya bakin kofar nan an sallamo mai jinya yana fitowa in ce mai kai ka tuna sau biyu mota ta buge ka wurin zuwa karban wancan kudin ko yanzu in ce sau hudu kenan mota ta buge ka sau hudu zuwa karban wancan kudin to kai wa Allah da annabi kai mu kanka kiyamun da yake illa yanzu in ta buge ga mutuwa za ka yi kuma abin da muke gudu kenan ni abin da nake gudu idan aka rasa wannan lokaci gwamnatin nan ta ci gaba dala ta kai naira 750 najira ta zo kashi Allah na tuba kada ka mu kai ka yauwa na'am daga 
Kudu Maso Gabas. Ina maso yang hadis agawan. Bukan lita saya enci, tali baca ti. Kena ada enci. Kena ada enci. Sena ada enci. Kena ada enci. Kehidup mana ada enci. Kasan cerita saya ada enci. Musamu enci akan sermu Nigeria. Macam apa? Enci ia dalam bot. Liberty TV, Tashar H. Dr. Sub Baba Ahmed, now. I am going to be able to get the money. I am going to be able to get the money. I am going to be able to get the money. I am going to be able to get the money. I am going to be able to get the money. I am going to be able to get the money. I am going to be able to get the money. Senang itu alu malas sama cikgu ba. Masya Allah, just tell me. Ayo tu halen dah kita cik. Jami waktu muda mesti dah suka najera dari dahwana abu. Bawa jami ada tu kita cik. Jami waktu ibu dah goma adunia. Hari ke ilmi na primary. Hari yang tu wan wanang hari ke ilmi dah akibat ya ramu. Waktu ilmi wan dari kesan cik. Si ne tu balik dah sama gini cik ina ilmi. Ya tapar pari, makaran tu nak kepada pramari, semua anak-anak apa yang bapun ni, sih, mereka kira sih ko nanti nak dikai, ibang kasami wanang watu daman saya watakara domin ingat aku ki ilmi a Nigeria. Masya Allah, watu naya wasu bayane masuk arifi dasuk kesihatan kusam ko nal amari, apal ko zaman nang. Kaga yang dengan cik zaman jari yang dengan cik kasih kudi tu orang nombor bal amari ni. Emu ke jari yang dengan cik kasih kudi tepan sama de elemi. Da idang ang kasih kudi deh gina maka makaranta dah idang akad bis airing dzan kau nusar rafa kudi Nigeria. Zamu samu makaranta uku kuhudu kila mabiar abisa aren kesho wana mkudu. Kawa isabuda mwenye maga na arengiza riba nda akitapu kawa. Ampa hinchini? Nae magana au kaka albasu jami unz arosa na mkumwada malamai. Kwa musu maga na damuara yuwa sabudu sumaida hankali ga aiki. Kaji nabi uko? Zan jara yenda aki kashi kutun sanam kuma zan kara kutun da aki kashi wa wajang samada ilimi sanam kuma zan nemo yang masu jari kansu da zasu iya shugu wa harkan ilimi ba tarede ta kurawa talakawa samu ilimi ba akwai Organizations there were our young Nigeria, the Africa, the Changwaji, to read the Makamontanso, the key, the Kishi Ruan by the Telepina, Ilimi Balena Mata, Sushiga Makarantu. Then Jaws had no views and views to quote in a city in Kao when good more. San Nam Kumazam would be co in a co, Kako and a Gunduma. Zamusa a bee. Ati boya ra one day kama tu sushi gama karantu sushi ga. Ante pa samu wanda sika guada hana tala awaji. Sabo de ambe abumbaz ariba hikima. Zamu shigid des ari yanda. Dole ni. Dole ni. Ati karatu. Ima ahankalini ahankalini za ahana 
iyale daura ma yan mata shekara shida talla da hikima za mu bi su su karatun mana lokaci kadan wani lokaci su yi wannan a hankali a hankali har sai ka kwato abinda nake so in gaya maka wato za a shiga in Allah ya kawo mu cikin gwamnati za mu shigo wani zamani ne da neman ilimin nan ya zama kusan farilla wajibi ga kowa da kowa ba kuma za mu gani mu shiru ba ba za mu gani masu gani su shiru su shiru ba za mu zama da shi dole inda aka ga sannan duk inda ake cuta a harkan ilimi za mu hana shi ya kasance babban laifi ne za mu ƙara daukaka wato abin da ake kira quality inganci inganci shi ainihin malamin da ke tsayawa gaban dalibai a makarantun primary yana karatun muna karantar da shi na secondary yana karatun muna karantar da shi na jami'o'i yana karatun lokacin da ya samu hutu zamu tura shi shi ma ya ƙara karatu ya dawo kayan aiki na karatu kuma Allah ya da ba za mu yi karancin su ba saboda kamar yanda na gaya maka mun haramta a ringizo ka ji mutun yau ba abin da yake nema sai dai ka bashi kwangila na sai ka ce wa mutun ga kwangila ya ce a ba zan iya ba saboda ba mun haramta cuta a cikin wannan kwangila ka gane ko so idan da nera billion daya za ta sai ma kayan azuzuwa goma ingancin za su daukaka ingancin aji goma da na shigo nera billion daya za ta daukaka ingancin aji dari daga primary har secondary kananan hukumomi gwamnatin tarayya ba za ta nisance su ba za ta kusance su a harkan ilimi duk abin da ya dace na abubuwan da na kai ya dama yanzu daga baya mu kama hannun su muna koya musu tatata har sun mike kafafuwan su gwamnatin jihohi za mu kama hannun su sai mun sa su kan alkibla wajen harkan daukaka ilimi kai ne ke ce ba mu da isashen lokaci maganar ilimi in muka fara duk wannan zaman ba zai ishe mu ba amma wato ina iya maka albishirin albishirin nan cewa idan Allah ya kawo mu wannan gwamnatin yanda aka dauka talaka ya je canye da wama da jahilci za mu ci za mu ga duk duniya ba haka bane in akwai abin da Allah ya hana talaka dukiya ne ma ba arziki ba talaka na iya samun mutunci yana iya samun ilimi yana iya samun dadin rayuwa to na bar cika kaman kana maganar cewa talaka za a inganta harkokin ilimi yadda talaka zai ji dadi a yau a Najeriya abin da ke faruwa shine tun daga makarantun primary har zuwa na gaba da primary har zuwa jami'o'i za a ga cewa makarantu na gwamnati ba a cika zuwa a cikin su ba ko kuma akwai bambanci tsakanin makarantu waɗanda suke na gwamnati da kuma waɗanda suke na ƴan kasuwa musamman ma ilimin jami'a wanda na san kai ma kana cikin wannan harka ta yaya za a samu a ce kudaden da ake biya a jami'o'i masu zaman kansu ya zo daya da yanda ake biya a makarantu gwamnati to akwai gyara da zan maka babu abin da ake kira jami'a na ƴan kasuwa sai dai jami'o'i masu zaman kansu kuma kira zaka ga kashi 95 ko 98 ma cikin dukan su kungiyoyi ne alal misali na addinin krista suke da wa'annan jami'o'in ba wai na mutun da ya bane kanshi ni abin da yasa ka ga nayi in na tsaya kiran ku zo mu yi ku zo mu yi kila zan mutu kan yin haka shi yasa kawai na ce bare in yi na biyu wato jama'a da yawa za su yi mamaki ainihin karatu a jami'ar gwamnati ya fi tsada akan karatu a irin tamu me yasa yau ka dauki kasafin kudin 2018 ka ji nawa aka kashe a fannin education na jami'o'i 
na wadukkan dukkan daliban Najeriya suke gaba daya su sai ka raba wannan kudin zaka samu a kalla miliyan 1.900 maka mancin haka zaka samu akan kowane dalibi ga abin da take kashuwa sannan kuma ka ka manta wanda ta rasu dora a kulli da kuma mai martaba sarkin Kano sun ce kashi 60 cikin 100 wanda ke fitowa daga jami'un nan ba ba ma a iya daukan sa aiki saboda burbataccen ingancin karatun nasu tushe in ka duba bari in gama abin da ake kira average in ka duba average na duk abin da ake kashewa a shekara a makarantu masu zaman kansu bai kai rabin abin da gwamnati ke kashewa ta samar da wannan gurbataccen karatun ba kana 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 fahimta na saboda haka a kudance wato makarantu masu zaman kansu sun fi arha kuma sun fi inganci kuma wurin daukan aiki an fi daukan daliban su da suke karatu a can aiki kafin wannan kawai saboda yanda gwamnati ke gudanar da al'amuranta gyaran da nake so in maka kenan amma tushen ilimi ya taso ne da kananan hukumomi kuma tun lokacin da muka fara mulkin demokradiya a tarayyar Najeriya zaka ga cewa kudaden kason kananan hukumomi suna zuwa ne ga hannun gwamnatin jihohi dokar Najeriya ta nuna cewa ana iya ba su kason su kai tsaye ko kuma a hada su da jihohi idan Allah ya baka mu gamu shugaban Najeriya zaka tabbatar ma sauraron mu cewa kudi zai je ga kananan hukumomi kai tsaye ko kuma za a ci gaba da ba da kason su ta hanyar jihohi in ne magana zaka ce ina suka amma in ba za ka ce ina suka ba barin baka amsa har jami'ar PDP a lokacin ita ma kin wuce da kafin mulkin da gwamnatin ta ya wuce kuda dai ana ba wa jihohi ne in ba ka amsa eh yauwa a shugaban kasa mai murabus general abdul salam abubakar kafin su mika wa farin hula na kare da hudu sun yi zaben kananan hukumomi karshen 1999 shekara uku su ya kare bayan PDP ta hawo mulki an fara jamhuriya ta hudu a lokacin nan da gwamnati suka zo suna da abin da ake kira wannan immunity da aka sa a constitution kudin mai kariya kudin mai ya fara tashi daga dala 25 ya kai 67 ya kai 100 da wani abu sannan kuma gwamnati suka gane ce suna iya sa ɗan majalisun su na jiha a aljihu sannan kuma gwamnati suka gane cewa ɗan majalisu na dogaro ga kansu don su koma ku jiran su da haddada dattawa wanda za su iya tsawatawa abin da ya faru kenan saboda irin kudin da suke da shi kuma da control da suke da shi akan delegates gwamnati suka zame kananan shugabannin kasa now tambayan ka a gare ni kafin in je in baka amsa ka yi maganar zamanin PDP yanda suka yi to a zamanin APC ma abin da ya faru ya fi haka ba wanda suka kuri da cewa za su yi adalci suka zo suka nisanci adalci fiye da duk wani gwamnati da aka taba samu a Najeriya zan amfani da misalin jiha na ta Kaduna sai bayan shekara uku suna karban kudin kananan hukumomi sannan aka yi wannan zaben zaben kuma yazo a yanda yazo tambayan ka a gare ni idan Allah ya bani wannan nasara zan sanar zan yi babban sanarwa da babban murya ina kira da gwamnatin jihohi ka su kara barin a samu lokaci ba tare da zababbun kananan hukumomi ba kuma duk gwamnatin da ya saba ma wannan yana dogaro da constitution za mu sa kafan wando daya da shi kudin kananan hukumomi fa kuma kudin kananan hukumomi za mu tabbatar ana ba su ba tare da hadin guyuwa ba don doka ta ce ko dai hadin guyuwa ko kuma a ba su kai tsaye an ba da kaga shi yasa suna amfani da wannan dokar cewa wato gwamnatin Bahari na dogaro da gwamnati 
suna tsoron abin da gwamnati za su iya yi ko kuma abin da ba za su iya yi ba saboda haka duk abin da gwamnati ya ce me ya faru a gwamnati suka yi shi da kudin gwamnati yau aka yi bahari wasu abubuwan da ba na so in fada kakkace ina zargi amma inda za ka ji duka al'amuran da suka faru wallahi talakan najira ba zai taba ganin bahari da mutunci ba zargi ba siyasa ce ne yan wato yanzu ka fara dawowa kai ke mun tambayoyin ka bari in gama baka amsoshin akwai abin da ake kira ofishin attorney general na kasa baki da minister of justice a matsayin shugaban kasa kana iya sa a je a dauko wannan interpretation amma sai fa in kana da wannan niyyar ni na dau niyyar kuma na yi alƙawarin cewa za a yi haka za ka ba kana da hukumar kwarai da gaske kwarai da gaske sannan kuma yanzu kana hadan da gwamnati ne wannan abin da ke faruwa kana hadan da gwamnati ne saboda duk gwamnati da yaji cewa ga kudiri na zan taimake tana kane zan yi ainihin aiki abin nan ai kaga za su kini ko ba haka ba amma ni ko ka kini ko ka soni zan fadi gaskiya kafin ba da microphone da abokin aiki na akwai tafiyar da nake so nayi maka senator Dati Baba Ahmed kai zama America kai zama Ingila kusan za a ce zaman Turai ne kai idan ka duba tun lokacin da muka fara mulkin demokradiya za ka ga harkokin kasuwancin mu muna yi ne da America da 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 Turai da dai sauran su wannan gwamnati ta karkata harkokin kasuwancin mu zuwa China da kuma harkon bashi da kudi da shugo da ke shugowa na raya kasa ta wajen China idan Allah ya baka mu kamin shugaban kasa za ka saki juyawa zuwa ga America da kasar Turai ko kuma zamu ci gaba da harka da China nayi zama a tudun wadan zariya nayi zama a Malali nayi zama a Bulunkutu a Maiduguri nayi zama a Mairi garin ku Maiduguri nayi zama a jihar Iko na yi zama yau shekara 20 ina na Abuja abin da yake ni Turai karatu ne kawai kafin ma in gama fiji ina na dawo Nigeria so ni ban zauna a Turai ba dan kai dade amma ka karatu a na yi karatu a can har haba to ta karatu a can ina ma karatu a can har yau har yau ni dalibi ne kana ji ko so ka dauke ni tsan 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 dan Nigeria ba inda a mai duk guri zan kai ka inda baka sani ba yau mu kai harkar kasuwanci ka ba mu yau ba zan baka amsa harkar kasuwanci za ka ci gaba da China kamar yadda muka karkata harkokin kasuwanci mu da China gwamnati wannan gwamnati ko kuma an kauce daga harkokin kasuwanci da su America da kasashen Turai kafin in baka amsa yana da kyau a san ainihin me ke faruwa me ke faruwa kasashen America da Ingila yanzu ba su sukan da ke kan Najeriya sun duba sun ga cewa ba su sukan nan sun mana yawa ba kuma za mu iya neman wannan ba su sukan daga gare su ba saboda Baturai in ya ga ba shi zai nutsar da kai zai hana zai daina baka shi kuma Bahari ya gane cewa mun takura kan mu a ba su sukan nan na America da Ingila da sauran kasashen Turai ba inda zai iya samu mun bashi a nan shi yasa ya koma neman bashi a China ba kasuwanci yake a China ba neman bashi ne eh amma har ko sayen kaya ai yanzu ba sayen kaya ana ba amfani da kala ana amfani da kudin kasar China da Naira wajen sayen kaya ke da cinin kayya tsakanin Najeriya da China a a ba faru wannan ba yana da kyau ba faru wannan ba kaga yana da kyau wato mutun ya fahimciya kasuwancin duniya gaba daya ma ke faruwa har yau wannan China ne yake kokarin canza kasashe kalilan ne suka fara amma na Najeriya ma ba a kai ga a ce an yi wannan sannan in wai dan kasuwa zai canza kudin wata kasa ya je ya siyo ka je mana ka canzo ba abinda ba dokar da ta hana ka ga nan Dubai ga Saudi Arabia ga sauran kasashe da ake zuwa a siyo ka a dawo yau in ka shiga kasuwar dera a da an ji cewa kan dan Najeriya ne mutane za su fito da gudu ina kuke ina kuke mun dai na ganin ku Buhari ne Uzubillahi tun da gwamnatin nan ta hau in ga ma kasuwar ta bude kaka saboda dala ta tashi a da za ka ga bari amfani da misalin kila wata baiwa Allah a Kano miji ya rasu ta manyanta tana da dan jari naira miliyan 1.60 ta sai tikiti na 1.50 masauki a can 1.50 ya ishe ta je ta siyo kayan naira 1800 ta zo kantin kwari ta juya kudin nan 
kile tashi million daya da dubu 400 ko da 500 ta ciro wannan ta kula da kanta da yaya ta ƙara juya kudin aka waye gari dala ya kai dubu 400 da 500 ta kare ta kare har abada suna nan suna ta mutuwa to mu koma ni na san irin wannan ni na san su to mu koma mutun kiwon lafiya mun sani cewa a rayuwa ta dan adam muhalli abinci da lafiya suna daya daga cikin ginshikin rayuwa harkar samar da lafiyar al'umma abu ne wanda tun daga lokacin da aka samu yancin kai kullun yan siyasa alƙawarin da kuke mutane shine zamu ba ku ruwan sha inganta lafiya da kuma gina muku hanyoyi to amma tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu har yanzu ba a samu inganta harkokin da suka shafi lafiya ba shin idan misali ka samu darewa shugabancin kasa misali mun ka samu tikiti domin tsawon takara kuma har misali ka zo ga samun nasara shin me kake da shi na inganta lahir al'umma asibitoci dakunan shan magani sannan kuma da kawo karshen irin ziyara da ake yi wasu kasashe da nufin wai bincikan lahiyan jama'a ko kuma samun lafiya a asibitocin kasashen Getare to bari in dauko daga karshe da dan Allah na farko dai samun lafiya ko rashin shirye haman ubangiji ne so idan ina kan wannan kujera wani abu ya same ni in Allah ya sa da akan in je turai goma in sa in ma gina wa ne a fara gina asibitin da zan shiga anan ba zan dibi kudin Najeriya in bar talaka cikin damuwa in je a kashe kudin da ba zan bari a sani ba ana kiwon lafiya na ko kuma yaro ya fada akan mashin a dibi kudin kasa masu yawa da suka isa gina asibiti a je a kula da lafiyan yaro ni dai mai amfani da kwararru ne mai amfani da mashawarta ne duk shugaba ko duk wani dan siyasan da ya zo gaban ku ya ce muku ya san komai wallahi Allah ƙarya yake ni kuma ba zan muku ƙarya ba ban taba koyewa ba abu uku ne yake gabana na farko tsaro na biyu tattalin arzikin Najeriya na uku daukaka ilimi kaya mun tambaya na noma na yi ayyukacin kokarin da na sani shi ma na ga mu na danganta shi da amsoshin da na baka daga baya kaya mun na ilimi na baka na kiwon lafiya ni ba kwararre bane abin da kuma ni ban shahara kai ba ba na so in nisa a ciki to amma kuma ba zan kasa a gwiwa ba saboda kila har yau ba a fahimci wato karfin wannan mataki da na dauka na haramta a rungizo ba idan fa kai maganin a rungizon kwangila daga nan daga nan lokacin wanda shirye nake in fada a Ego Square wazan nan tsarwa daga nan da idan billion ɗaya zai sai maka magani katan 100 to a bisa abinda na haramta zai sai maka katan dubu sai ka ba mutum takaddan kwangila ya je ya kawo ma ya ce a ba riba ciki ba zan yi ba wanda ainihin aikin su ne su je su ba yanda ake rububi ba ai munafunci ai kisa saboda kwangila abinda zan muddin ka gyara wannan al'amarin ka gyara kiwon lafiya ilimi noma tsaro titi da makamantan su wato akwai abin da ake kira tsutsan ciki in kana da shi duk abin da ka ci ba zai ma amfani a jika ba sai kalilan ne zai ma to najira da na da wani babban tsutsan ciki a hanjin mu duk abin da muke ci wato wannan budget din wannan kudin da muke kashewa yana shiga zaka ji an kashe kudin amma ina amfanin ba amfanin me nake cewa mu kashe wannan tsutsan ciki mu fid da shi duk abin da muka ce mana amfani duk kudin da muka kashe na Najeriya sai mun ga amfani shi nan ne fa shahrantana yake nan ne gwaninta na yake abin da muka kashe sai mun tatsa duk albarkacin da zai mana to kaga ko in kiwon lafiya ne kaga kiwon lafiya ya gyaro da tsaro me yasa yau ba har yake rike da samba da suki ko 
yana tuhuman shi da cewa sun yi a ringi zo wajen siyo kayan abun abun nan to ba har ya maganin a ringi zan nan da ake yi ba yi ba abun da zan yi wa najeriya wallahi tallahi ko wannan kadai nayi sannan kuma na sa najeriya kan hanyar da zamu ninka albashin ma'aikata a samu saho dadin nan to ni wannan lahi alhamdulillah za a iya cewa senator daki baba ahmed kai matashi ne mai neman shugabancin kasa me za ka yi akan dubban matasan mu a kauyuka a kananan hukumomi wanda a yanzu ka je kananan hukumomi ka je Kano ka je Bauchi ka je Mina za ka ga cewa duk yawa yawan su suna sai da man Petro a bakin hanya ko kuma suna yin okada hawan machine ko kuma suna sace sace ko kuma ga sunan barin ba ka ansa sun zama yan dabar siyasa yaya wani wadannan matasan zan yi Allah wadai da irin siyasar da shugaba Buhari yayi zan Allah wadai da irin siyasar APC ka tuna lokacin da gwamnatin jiha Kano na manta sunan shi ya hana senator Konkoso shiga Kano matasa ya amfani da su da makamai ba ba mu gama fita har kan boko haram ba yau gwamnatin na ciro kudin jiha ya dauko matasan nan da kake magana abin da nake so in gaya maka zan yi Allah wadai da yanda muka tsinci kanmu yanda wannan gwamnatin ta jefa mu wani gyara da zan ƙara yi inda na yi aure da wuri da kaka ne akan ana iya ce ni matashi ne ni ba matashi bane a a yau shugaba Muhammadu Buhari shekara bakwai kasa da shekaru na na yau ina yau ce 49 yana 42 ya riga ya gwamnatin jiha shida minister mai manje jana goc shugaban kasa har an cire shi a shekara 22 to shine matashi a lokaci bari in gama da Allah yau shekara bakwai kasa da shekaru na kenan na yau duk wannan gugwar mayan da kake cewa na yi a je duniya a wannan da neman ilimi da sauran su saboda haka in kana gauraya ni da su baba Buhari kana iya ce eh ni matashi ne in kana gauraya ni da su saboda lokacin su ya dade da wucewa shi fada ne ne me za ka yi da matasa ina kaiwa ai wato ni komai sai na bada in baka fahimce ni da kyau ba shigo harkar siyasa ne mu muna so mu san cewa idan Allah ya baka mu kamu zan bada an san zan na me za ka yi da dimbin matasan mu da suke kananan hukumomi suna sai da man Petro a bakin hanya suna yin hawan okada suna sace sace suna zama karnukan farautar yan siyasa me za ka yi da su me za ka yi da su ilimi masana'antu biyu saboda a lokacin da zamu gyara ta talan arzikin najeriya mu yawaita kudin da yan kasuwa za su iya dauka na masu cinikaya na masu kamfanoni masu wato production kera abubuwa duk za su faru alal misali yau kamfanin da ke yawo da briefcase a cewa suna neman kwangila idan muka zo muka takar wannan dole wannan ya koma ko da fiyo wata ne ya fara yi to ka ko sai ya dauma ai kace ka fahimce ni ta haka da karfi da yaji zamu fara tura su tura su ku dauma ai kata ku dauma ai kata wasu zamu mai da su makarantu sha'anin tsaro zamu dibi ma ai kata da yawa saboda zamu ninka mu ƙara ninka kudin da ake kashewa yan sanda ke zaro a'a tsaron an ce tsaro wato ya kunshi abubuwa da yawa su kusan shida ne ko bakwai ko fiye da haka ma kila so kaga zamu maida wasu makarantu wasu anan take za a ba su jari da za su a hankali a hankali ana koya musu ana ba su jari ana sa su kan hanya kuma ana ba su kasuwan da za su yi ka yadda na yan sandan jihohi za ka iya barin kowace jiha ta samu rundunar yan sannan ta kamar yadda ake da su a kasashe kamar Amerika da muke koyoyin demokradiya a wajen su a matsayin shugaban kasa wato zan ce ni ba zan damu ba idan wata jiha ta yi kokarin da dokan Najeriya ta amince ta yi but bari in gama ba da ansar da kasuwanci da masana'antu da harkan tsaro da kuma noman nan amma noman kuma ta fannin ilimi ka fahimce ni ba kawai a ce ka dauki garma kai hanyar gona ba matasan nan za a hada su 
a ba su wuri a ba su kayan aiki sannan kuma mu samu wanda za su ba su kudi in advance wato kafin lokaci ya a sai kayan kafin ma su nome su to kuma kaga wannan sabon na'ura ne sabon salo ne sabon tsari ne da zamu yi idan yau kudin buhu 100 ya kama nira miliyan 1 to zamu fara da bada dubu 100 ku cire wanda za ku ci abinci da kula da kanku a je a fara mu ga an an yi noma bayan sati biyu ko sati uku a zo a duba a ƙara biya a ƙarshe an riga an gama fitar da kudin kayan nan an kuma same shi a saukake da duk abubuwan saboda haka akwai hanyoyi masu yawa wanda zaman mu anan ba zai banna ba kaga da ko kasuwan ni lokaci ya fara to ai kai ne senator dr bawan da yake muna kokarin mu nada tabarman wannan wato mahara da muke da kai a ƙarshe me tunaninka me kuma fatanka ga al'umar Najeriya a yayin da ake kokarin gudanar da zabe wanda kai kana cikin wadanda suke son zama shugabancin shugaban Najeriya musamman ma irin yadda ake kokarin cewa kasan nan za ta fada wani rikici kwatan kwacin irin yanda aka yi shekara ta 2015 to ina kira ga al'umma gaba daya al'umma najira gaba daya maza da mata babba da yaro musulmi da kirista dan arewa da dan kudu da mu ga mu kan mu gaskiya jiya tafiyau gujewa gaskiya mabudin fitina mabudin masifa so abun ne ya shafi rayuwarmu na biyu kuma shekaru kadan suka rage kafin Najeriya ta fada gama fadawa halilla haula wato kaga ana yawa da bindigogi kan titi saboda masu tsaro bindigogi sun riga sun zama nasu na amari an faffasa an dauka an sayar wato asafirla Najeriya ta gama zama asar Somalia shekaru kadan suka rage a kai ga haka in ka hada da abin da ke faruwa a inda Malam Ibrahim ya fada birnin gwari Kaduna da sauran su ina kira ga al'umma Najeriya gaba daya wato ai maganin san zuci ai maganin jahilci wurin lokacin fitar da shugabanni ba lokacin nishadi bane ba kuma lokacin rashin hankali bane lokaci ne da za a yi dauriya abinda aka saba a kauce ma wannan dan dai kawai yau a samu shugaba na gari ko shugabanni na gari duk inda aka yi siyasan kudi siyasan kudi ba zai taba fitar da shugaba na gari ba duk inda aka yi siyasar kabilanci ko addinanci kuma kan ba zai taba fitar da shugaba na gari ba abu da ya kamata a duba dace ya ake duba dace shin wannan mutumin da ke neman mu kame na farko me ya tarihin shi me ya kunsa menene kuma alkiblan shi ina tabbatar maka yanda aka ce ba a ƙarya kusa da gida ba yanda za a yi mutun ya fito takarin shugaban kasa jama'ar ba za su ce maka za su iya ne mutun asalin shi da duk abubuwan da ya aikata ba to wanda ya aikata aikin alheri a dauko shi a fifita shi a inganta shi a ba shi daman ya shugabancin kasan nan malalaci ko wanda ba a san su da komai ba sai sata rashawa an ba su daman su shugabancin sun kasa a ba su hakuri su hakuri da wannan wannan al'amari yana hannun Allah yana hannun mu idan muka yi mu kan mu magani maganin nan zai zauna in ba mu yi ba mu muka jawo maka mu tambaya ta karshe kafin ka mu yi sallama a gece din ci gaban kasa ya taka Allah ne kan wutar lantarki har zuwa wannan lokaci muna da matsala wutar lantarki kuma ana zargin cewa jam'iyarka ta PDP da ta yi mulki shekara 16 
ta samu kudade da yawan gaske kuma bata raya harkokin lantarki ba wanda har yanzu ana fama da matsala a tarayyar Najeriya idan ka zama shugaban kasa me za ka yi na garin cewa za a samu tan lantarki kamar yadda muke gani a kasashen da suka ci gaba to Haji Ibrahim sai kan mun tsileni sai ka hana ni ihu yanzu wannan tambayar da kai mun a kalle ina bukatar minti goma da zan baka ansar ka gane ko kudin da APC ta kashe cikin shekara uku nan bayan gwamna Fashola ya bada cin hanci ya sa ya kawo kudin rashawa da sauran naji nayi zargin ya bada kudin jihar Lagos an kafa gwamnatin PDP shugaba Buhari ya mai sakamako da wannan ministries din guda biyar a hannun shi kudin da suka kashe ayafi na abinda shekaru goma shi ce kwari kwari da gaske a samu takaddun a duba kuma ba a samu wannan wutar lantarkin da kake fada ba ka ka mun tsileni ne kuma ka hana ni magana da ka ka wannan magana farkon zaman mu a nan wurin to to tunda lokaci ya kawo jiki masu kallon mu da kuma sauraron mu anan ne za mu kawo karshen wannan mahaura na zaben 2019 inda akaran farko muka yi mahaura tare da tattaunawa da sanata dr yusuf baba ahmed ɗe daga cikin ɗan takara a jam'iyyar PDP na shugaban ƙasa a madadin dukkanin gidajen radio da television waɗanda suka kasance cikin wannan mahaura da kuma Ibrahim Biyu wanda ya kasance muka gabatar da wannan mahaura ni Zubair Abdul Idris ke cewa a kasance lafiya